На предыдущей беседе я говорил вам о том, какой дух нам с вами очень важен для нашего общения. После этого ко мне подошли и сказали, что на моем Коране чернильное пятно. В ответ на это скажу вот что. Я никогда не вожу с собой Коран на арабском языке в портфеле, потому что мусульмане считают это неуважением. У меня в руках сейчас английский перевод или английское толкование Корана. С точки зрения мусульманина, это не Коран. Всякий перевод — это толкование. Коран бывает только на арабском языке. Так вот, арабский Коран я в портфеле не вожу, потому что неуважением считается положить Коран вместе с другими книгами. И в данном случае а даже на английском переводе Корана оказалось чернильное пятно, и мне нужен другой перевод, мне нужно другое издание, потому что нельзя так обращаться с Кораном. Еще у меня в руке Библия. Это английский перевод Библии. Мы, христиане, переводим Священное Писание на все возможные языки. И мы всегда с собой носим и возим Библии. Это перевод Божьего Слова. А с точки зрения мусульманина, всякий перевод Корана перестает быть подлинным Кораном. Это скорее толкование, это пересказ Корана, но ни в коем случае не Коран. Хотелось бы сказать несколько слов о моем пути среди мусульман. Эта беседа понадобится нам в качестве основы для того, о чем мы будем говорить в ближайшую неделю. Дело в том, что в наших беседах я неоднократно буду полагаться на то, что узнал, что понял на протяжении многих лет общения с мусульманами. Дружба с мусульманами началась для меня в 1963 году когда мы с женой Грейс и двумя дочерьми, Дорис, которой тогда было два месяца, и Кэрон, которой было два года, мы с ними уехали из штатов в Сомали. В Танзании я ни разу не встречался с мусульманами. Мы общались с приверженцами традиционных африканских религий, но не ислама. И со временем я понял, что Господь призывает меня к миссионерской деятельности. Но сначала я никак не мог понять, что Бог призывает меня к общению с мусульманами. Я был правоверным христианином и не думал, что мне нужно будет идти к мусульманам. Когда мы с Грейс поженились, было это тоже в Соединенных Штатах в 1959 году, сразу после окончания университета, мы стали молиться о том, куда Господь нас хочет повести, спрашивать Бога, куда Он хочет нас повести, где Он хочет нас видеть в служении. Сначала я думал, что, может быть, нужно ехать в Танзанию, где я вырос, и преподавать там в богословском колледже. Но эта дверь оказалась закрытой. Мы продолжали молиться и спрашивать Бога и нашу церковь, где нам нести служение. И наша миссия, восточная Минонитская, Минонитская миссия, участвовала тогда в служении в Сомали. Сомали, страна в Восточной Африке, на 100% состоявшая тогда из мусульман. И в этих, в этих условиях, в этой стране, уже сеялись семена Евангелия, и многие жители Сомали стали христианами, становились христианами, принимали крещение. И когда такое происходит, особенно среди мусульман, возникает напряженность, потому что считается, что мусульманская община должна работать так, чтобы люди не уходили от ислама, чтобы люди не переходили в другую веру. И вот когда сомалийцы начали каяться, Наступила определенная напряженность. Эти новые верующие стали вести себя, скажем так, не мудро. Нет, я никого не хочу критиковать. Они просто стали раздавать христианские брошюрки на улицах столицы этого государства и рядом с центральной мечетью в этом государстве. И в результате на них стали смотреть косо. Их стали, им стали мстить. И директора миссии в результате убили. Все общество и правительство было в шоке от того, что произошло. Убийцу арестовали, посадили в тюрьму. 
Он действовал сам по себе, по своей инициативе, без всякой поддержки мусульманского руководства. Он делал это просто потому, что испугался, что сомалийцы станут христианами. Вот в результате этого события, через это событие, Господь проговорил к нам с женой и сказал нам, что мы должны поехать в Сомали и заняться там миссионерской деятельностью вместо этого убитого брата. И вот мы отправились в Сомали, в Сомали понимая, что Господь нас призывает туда. Нас приняли с распростертыми объятиями. Я помню, как приехал в, прилетел в аэропорт Магадишу, столица Сомали. Огромное впечатление произвело на меня Божье дело, Божье присутствие в этой стране. Я услышал, как имя Божье, Аллах, провозглашалось более тысячи раз, пока мы проходили через паспортный контроль и таможню. Постоянно, везде звучало имя Аллах, Бог. Гораздо-гораздо больше, чем в нашей стране, в Соединенных Штатах. В Штатах все знают о Боге. Но нельзя сказать, что Бог пронизывает нашу культуру. А в Сомали его присутствие пронизывало все вокруг. А нам не нужно было объяснять, что есть Бог-творец. Сомалийцы, сомалийцы в это верили, без вопросов. С этого и началось мое погружение в ислам с аэропортом Магадишу. И с того, что я много-много раз услышал слово «Бог». Потом мы по вечерам заходили в чайные. Нет, мы — это мужчины. Женщины туда не заходили. Но мы, мужчины, приходили в чайные чайку попить. И неизбежно речь заходила о Боге. Неизбежно. Нельзя было встретиться с сомалийским мусульманином и не поговорить о Боге. Нельзя было встретиться с сомалийским мусульманином так, чтобы Бог не стал центром нашей беседы. Это для меня было поразительно оказаться погруж... погруженным в ислам, оказаться погруженным в это понимание Бога, осознание Бога. Нас приняли с распростертыми объятиями. Приняли сами сомалийцы. Они определили те служения, в которых мы должны участвовать. Не было так, чтобы мы приехали и сказали, вот мы для вас делаем то-то и то-то и то-то. Наоборот, мы их спросили, мы ваши гости, чем мы можем вам помочь? И они быстро сказали, помогите нам в сфере образования, потому что у нас нет настоящих образовательных программ в нашей стране, в том числе и светских программ. Нам нужно обучение международному языку, английскому языку. Мы и начали школу английского языка сначала для взрослых, потом и для детей. Наша школа английского языка стали моделью для дальнейшего развития светского образования на высшем уровне. Нам предложили заняться медицинской деятельностью, и мы открыли больницу, а затем поликлинику. И опять-таки нас охотно принимали. До сих пор, встречаясь с сомалийцами, как, например, было у меня в феврале прошлого года, я им говорю, я работаю в Менонитской сомалийской миссии. Они говорят, надо же, как здорово, спасибо вам большое. Они действительно очень ценят наше участие в жизни их страны. Потом мы занялись э, сельскохозяйственной сферой, и нас также охотно принимали. Наряду с этим были серьезные ограничения. Ограничения эти касались благовестия. Согласно Конституции, проповедовать христианство было незаконно. Единственной истинной верой считался ислам. Только его можно было проповедовать. А мы-то, между прочим, школы открывали и вкладывали в них честно заработанные минонитские деньги. А по закону, ну, не сразу так стало, но со временем такой закон приняли, по которому во всех школах должен был преподаваться ислам. И преподавать его должны были поставленные правительством учителя. Что нам было делать? Еще одна миссия, которая работала вместе с нами, представители другой деноминации, узнав обо всем этом, решили уехать. Они не могли допустить, чтобы в их школах преподавали ислам. 
Мы же, помолившись и прислушавшись к Слову Божьему, к Слову Духа Святого, Святого и к советам местных верующих, мы решили, они нас убеждали, что есть смысл принять это предложение от государства. Потому что они сказали, это не может ограничить Евангелие. Нам не нужно управление школами, нам не нужны политические инструменты для того, чтобы нести Евангелие. Мы можем обойтись без всего этого. Давайте займемся делом. Мы же гости в этой стране. Гости не могут решать, что им делать. Гости служат там и в то время, где их просят. И вот мы решили нести служение в школах, и правительство требует, чтобы преподавали ислам. Хорошо, будем преподавать ислам, позволим преподавать ислам. Наши миссионеры, руководство миссии в Соединенных Штатах также провело, провело время в молитве и посте, и сказали, да, в наших школах преподавался ислам. Для этого нам нужно было созидать доверие. И это было очень важно для создания доверия, потому что наши исламские друзья поняли, что мы не будем бороться с исламом. А мы, между прочим, могли и дальше нести свидетельства, но не бороться, не сражаться, а служить. Доверие через все это действительно по-настоящему созидалось. Да, были все эти ограничения но они не связывали Святой Дух Божий. Учащиеся, студенты и другие люди приходили к нам в гости и просили с ними позаниматься Библией. Они говорили, «Мы хотим узнать подробнее о Мессии, которого вы любите, которого вы следуете». И вот в результате зарождались общины верующих. Небольшие, но все-таки общины верующих. Спокойно потихоньку, хотя все отлично знали, что эти общины существуют, просто тихо и как бы незаметно работал, действовал Святой Дух Божий. В качестве примера расскажу короткую историю. Однажды меня пригласили к руководителю местного отдела образования того города, в котором я трудился в Сомали. Вот руководитель отдела образования мне говорит, «Я слышал, что учащиеся в вашей школе становятся христианами, верующими в Иисуса Мессию, а это незаконно». Так вот, я приказал провести расследование. Но когда я разберусь, что происходит, я сделаю все, чтобы это прекратить. Он был в гневе, и я помолился. Я говорю, «Господи, ты обещал, что в такой момент ты подскажешь, Дух Святой подскажет, что делать. Подскажи мне прямо сейчас. Мне нужна помощь прямо сейчас. Как этому человеку отвечать? И я ему говорю, можно мне ответить на ваше обвинение? Он говорит, конечно, можно. А там было множество людей. Я не хотел начинать никакое возмущение, никакую бучу, ничего. Я просто говорю, хотел бы ответить перед двумя-тремя свидетелями. И вот он попросил всех выйти из кабинета, кроме э, руководителя отдела полиции. Он говорит, я говорю, я не буду комментировать по поводу слухов, что сомалийцы становятся христианами. Проведите сами свое исследование, и вы сделаете определенные выводы. Только Бог знает сердце человека. Но, говорю я, у меня есть одна проблема, и мне нужен ваш совет, чтобы решить, что делать. Я говорю, много лет назад, когда я принял Иисуса Христа как Мессию, Дух Божий наполнил мою душу любовью и радостью и миром. Я не могу уничтожить этот дар, потому что он в самом сердце моего бытия. И иногда, говорю я ему, учащиеся ко мне подходят и спрашивают, что это за радость, любовь и мир в вас? Мы знаем, что они от Иисуса Христа. Мы хотим тоже верить, мы хотим понять, что это такое. Так вот, что мне делать, когда ко мне приходят с этими вопросами? Запирать дверь, отвергнуть их, не говорить им? А если вы захотите поверить, уверовать, что мне делать? Вы свободны в том, чтобы уверовать или нет? Он на меня посмотрел и говорит, «Дауд Шек». «Дауд Шек» — так меня звали в Сомали. «Дауд» — это Давид или Дэвид. «Шек» — это значит «человек Божий». И вот получается «Дауд Шек». Так вот он смотрит на меня и говорит, «Дауд Шек, вы поступаете правильно». Продолжайте в том же духе. Никаких расследований не будет.
Представляете, вот так мы и работали, так мы и трудились в Сомали. С одной стороны, ограниченность, но с другой стороны, что может и кто может и ограничить Святого Духа? Всегда есть такие люди, как Никодим, которые ночью приходили или вечером приходили и просили, чтобы им дали Библию, или чтобы с ними провели библейские занятия, или чтобы мы пришли на общение верующих. Мы воспринимали наши школы и медицинские учреждения как признаки Божьего Царства. Признаки Божьего Царства. Помните, как Иисус совершал добро, совершал добрые дела. И эти добрые дела Иисуса стали как бы знаками Царства, приближения Царства, когда Он исцелял больных, когда Он кормил голодных. Все это знаки или признаки Божьего Царства. Вот и мы воспринимали наши школы как знаки или признаки Божьего Царства. Открыто проповедовать Евангелие было нельзя, а добрые дела делать можно. Эти добрые дела, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, есть наше письмо письмо Христова. Люди могли читать нашу жизнь. В нашей жизни, в делах добра нашей жизни они видели знаки Царства Небесного. Знаки или признаки Царства Небесного давали жизненное пространство и для Церкви. Люди говорили, надо же, если это признаки Божьего Царства, то Божье Царство должно быть чем-то великолепным, чем-то прекрасным. Таким образом, наши добрые дела давали жизненное пространство для Церкви и также становились открытым приглашением для сомалийцев задуматься, кто же это такой Иисус, производящий в нашей жизни и нашем служении эти знаки Божьего Царства. Так что в результате все получилось очень и очень здорово. Были, в результате образовывались небольшие общения верующих, общины верующих. Мы этому очень радовались. Мы с женой готовы были посвятить всю жизнь Сомалийской Церкви, потому что стало очевидно, что всякие недопонимания между мусульманами и христианами, всякое неправильное восприятие Евангелия, все это серьезно укоренилось в культуре, серьезно укоренилось в сердцах. Одного дня, одного года, даже двух или трех лет недостаточно, чтобы все это исправить. Нужно очень и очень долго работать. Нужно было укреплять доверие, нужно было избавляться от взаимной подозрительности. Вот мы и готовы были трудиться в Сомали на протяжении всей оставшейся жизни. И для нас было огромным разочарованием и неожиданностью, что через 10 лет нам пришлось уехать из Сомали. Интересно, что уехать нам пришлось не потому, что мусульмане выгнали. Нет, не поэтому. В 1969 году в Сомали произошла революция, марксистская коммунистическая революция. Дело в том, что революцию совершили офицеры, которые получили образование в Советском Союзе. Вот они поучились в Советском Союзе, вернулись в Сомали и устроили революцию. Пришли марксисты-ленинисты. Вот марксистско-ленинское правительство укоренилось в Сомали, и получали они весьма серьезную э, поддержку, экономическую, в частности, поддержку. Советы были недовольны тем, что западные организации работают в Сомали. Выгнали сначала э, миротворцев, потом э, западно-германские организации, а затем и сомалийскую минонитскую миссию. Нас выгнали уже последними, но все-таки выгнали. И многие сомалийцы нас провожали со слезами на глазах. Они хотели бы, чтобы мы остались, но это было уже невозможно. Вот мы с супругой переехали из Сомали, из Сомали в Кению. А тут нам понадобится карта. Так, Танзания, вот где я родился. Вот Сомали, африканский рог. И к югу от Сомали находится Кения. А Сомали на 100% мусульмане, Кения на 80% христиане. С точки зрения веры, кажется совершенно все по-разному. Однако на 7% Кения состоит из мусульман. 80% христиан, 7% мусульман. Вот мы переехали в Кению, мы переехали в Найроби, столицу Кении, и поселились в мусульманском квартале Найроби. Основную часть населения здесь составляли мусульмане, как, собственно, в Сомали. 
Итак, мы переехали в Кению, мы переехали в мусульманский район города для того, чтобы с мусульманами работать и дальше. Этот район Найроби назывался Исли. Через него проходили две крупные дороги, и от них ответвление. Одно из ответвлений называлось «Восьмая улица», причем кончалась она тупиком. И вот что поразительно. На восьмой улице строилось многоквартирное здание. В нем были квартиры для пяти семей. Находилось оно через улицу от, или прямо напротив мусульманской мечети. Вот мы, миссионеры, все это здание и сняли. Мы строили там христианскую общину. Напротив мусульманской мечети. Мечеть это была суфийской. Что это значит, об этом мы поговорим позже. Но суфи — это мусульманские общины, которые стремятся к познанию Бога. И еще они стремятся к миротворчеству. Они люди мира. Это смысл суфийского движения в исламе — познавать Бога и нести мир. Немало других людей хотят нести мир, но суфи этого очень хотят. Они не агрессивны. Вот эта суфийская община находилась прямо через дорогу от нашей христианской общины. И мы пытались стать как бы христианской суфийской общиной. Людей, познающих Бога и стремящихся к миру. Мы были межрасовая, межэтническая община людей, стремящихся к миру и примирению. Там были и сомалийцы, и банту, и белые, и кенники, жители Кении, эфиопы, канадцы, американцы, кого там только не было. Все жили вместе, в одной общине. Это тоже признак царства. Переезд этот оказался для нас весьма благоприятным. И затем, в сотрудничестве с одной баптистской миссией, мы организовали еще одну христианскую суфийскую общину, на северо-западе Кении, там, где жили также мусульмане из Сомали. Вот в результате у нас появилось два центра. Здесь, на северо-востоке, и наша община в Найроби. Получились такие общины-побратимы. Тоже, видите, признаки Царства Божия. Христиане и суфи работают, трудятся вместе. Когда заболевал имам, я к нему приходил и молился за него. Мы часто приглашали руководство мечети к себе в гости. Мы с ними обедали, беседовали, обсуждали вопросы веры. Мы говорили о том, что объединяет и что разделяет нас, мусульман и христиан. Мы созидали уважение. Так было и в Сомали, так было и здесь. И в результате образовалась небольшая община верующих. Мы спросили верующих, как мы можем вам послужить? Знаете, что они ответили? Организуйте читальный зал. Мы хотим читальный зал. Плотность населения в Исле была очень высока. Студенты и школьники не могли просто вернуться домой и почитать, поучиться, потому что дома была куча маленьких детей. В одной комнате по восемь человек жили. Вот они говорят, создайте нам читальный зал. Мы организовали читальный зал. И со временем мы устроили целый клуб, небольшой дом культуры. У нас был Целый клуб, в котором сейчас до сих пор проводятся занятия по гимнастике и домоводству, и грамотности. Чего там только нет. Но все это началось с небольшого читального зала. По вечерам сюда приходили сотни школьников и студентов, чтобы почитать, поучиться, подготовиться к экзаменам, к занятиям и в старшей школе, и в университете. 
Это оказалось большим вкладом в жизнь района. Но началось это потому, что мы услышали просьбу мусульман, сказавших, нам нужен читальный зал. Золотые были годы. Еще я преподавал тогда в университете. Я уже защитил докторскую диссертацию и стал преподавать на факультете религиоведения. Там была, конечно же, и кафедра ислама. Работал там, работал там профессор-мусульманин Бадру Катрега. Мы с ним крепко подружились. Я преподавал курсы мировых религий, и на протяжении пары лет Бадру Катрега и я преподавали этот курс вместе, вели его совместно. Мы прямо на занятиях оживленно спорили, обсуждали вопросы религиоведения. Все это было весьма динамично, весьма интересно. И результатом нашей дружбы стала совместная книга «Диалог мусульманина и христианина». Эта книга переведена на русский язык. Мы будем ее использовать в качестве учебника. Вот эта книга. Переведена она уже на 12 языков. И для меня, и для доктора Катрега она открыла немало дверей для того, чтобы участвовать в диалоге между мусульманами и христианами. Мусульмане меня даже приглашают беседовать с ними на основе того, что прочитали вот эту книгу. Как, например, было в Великобритании. Помните, я вам об этом уже рассказывал. Почему они меня пригласили? Потому что вот эту книжку прочитали. Они увидели, с каким духом написана эта книга. В первой части книги Катрега рассказывает мне о своей вере. 12 глав, и я отвечаю на каждую из этих глав. И вторая часть этой книги, я э, рассказываю о христианстве, а он отвечает как мусульманин. Все очень мило, все очень по-доброму. Каждый из нас с уважением рассказывает о своей вере своему оппоненту. И эта книга открыла немало дверей. Сам Бог это устроил. Результатом нашего пребывания в Кении стал также курс по изучению Библии, для мусульман. Курс этот назывался «Народ Божий». О нем я скажу очень коротко, потому что мы поговорим о нем подробнее позже. Скажу пока только вот что. На разработку этого курса понадобилось 4 года. И там 4 курса, на самом деле, это серия из 4 курсов. А рецензентами этого курса стали сами мусульмане. На основе их рецензии мы изменяли и дополняли курс, перерабатывали его. Этот курс уже переведен на 45 языков, его используют в разных странах мира, и десятки тысяч мусульман проходят этот курс. Насколько я знаю, мусульманские общины против этого курса не возражают. Они видят, что Евангелие действительно благая весть. Кроме того, этот курс разработан в контексте ислама. Мы строим мосты, а не стены. Вот он еще один результат нашего служения в Найроби в Кении. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Кстати говоря, мы с благодарностью отмечаем, что за это время Господь создал там общину верующих. Один брат в этой общине, назвали его Ахмед, через много лет вернулся в Найроби и стал пастором растущей общины верующих в этом городе. А видение этих, этой общины верующих зародилось еще в 1973 году, когда мы переехали в Найроби из Сомали, и когда Ахмед к нам присоединился в, на ранней-ранней стадии жизни этой общины. Сейчас Ахмед болеет раком. И если Господь не совершит чудо, то очень скоро Ахмед уже будет с Господом. Но мы продолжаем о нем молиться. Мы продолжаем молиться, чтобы Господь его исцелил, чтобы он продолжал свое служение. Он для меня очень и очень хороший друг. Мы общались еще в Кении, 
и это общение дорого стоит. Вот так проходило мое общение с мусульманами. Потом я вернулся в Штаты, я продолжал общаться с мусульманами, я часто бываю в мечетях, у меня немало друзей среди мусульман Соединенных Штатов. Работаю я и по всему миру. Приглашают меня в такие места, как Косово, был недавно в Иране и в других странах. Я участвую в диалоге с мусульманскими богословами. Двери открываются во многом благодаря вот этой книге «Диалог». Я пытаюсь отдать отчет своему пованию, но делать это с благоговением и уважением. И вот в ближайшие несколько дней я буду полагаться на свой жизненный опыт. Я тоже учусь. Я не эксперт, я только учусь. Все мы только учимся. Экспертов здесь нет. Мы будем учиться вместе, мы будем путешествовать вместе, чтобы с верностью передать то, что Господь нам дал.